So coming to the next phylum, Echinodermata. So Ippudu Manam Chudubaya phylum intente exclusively marine. So it is exclusively marine. Miku only sea water le the ocean lo matrame duruptai. And if actual non cottage, they don't have any notopod. So they don't show the presence of notopod in any point of their life cycle. It ki echinodermata and endu pair petarante spiny skinned animals. So that's why the name Echinodermata. So actual ga event and the pelagic. So usual ga manaki uh, nectonic, benthonic, and pelagic. So manaki it is sweet swimming and matter. Only sessile unta. So pelagic and the sweet swimming. Only sessile go down time. And okay, substratum ki attach hai pai kadal kunda on tai. Dhani sessile on tai. So, with body surface and the spines on tai actually. So, body surface and the spines. Kavate dhan na name ho echinodermata. So, it is spiny. And dhan name on tai on tai pedicell area. So spines actually the body surface ni protect chedanki plus clean chedanki. So for protection as well as for cleaning purpose. So e echinodermata lo ka speciality on the adi chala sala adiga neat question lo. So larva actually bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical. And metamorphosis hypoyaka after metamorphosis. So adult actual ga miku adult choose the so pentamerous symmetry unto me. Pentamerous radial symmetry. And five limbs are usual. And then the pentamerous radial symmetry. So, body wall actually is single layer and ciliated epidermis. So, body wall single layer and ciliated epidermis. Epidermis and kony animals kaite endoskeleton kuda on tundi. So what lo endoskeleton usual ka calcareous plates on te. If we actual ka u coelomates and they having true coelom. So we till lo very important ka manaki water vascular system on tundi. So manaki usual ka water canal system on edi. Porifera allowed to be, but only Konisal options look confused. Shared and key water vascular system, water canal system under so water canal system you will be having in sponges, porifera, water vascular system you will be having in echinodermata, starfish, and vitilomiku special got two feet around it. Two feet, so it is locomotion key help chess. So it helps in locomotion. And also substratum ki attach hote. And actual ka ito ko tactile property an mata. So tube feet to make sensory function go to just So uh, tube feet lo on the thin wall excretory waste ni bite a pump it chest. So actual ka e system e food ni capture chayed an ki, food ni transfer chayed an ki, suction chayed an ki help chest. And e tube feet ane di chala important an mata. So actually, we have to say important thing is that in the actual circulatory system. This is an open circulatory system. So, 
సో ఇది ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇంకా ఏంటంటే ఈ బ్లడ్ లో ఎటువంటి పిగ్మెంట్ ఉండదు నో పిగ్మెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ కి వస్తే సో కమింగ్ టు ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ సో ఇవేంటంటే మీకు డర్మల్ బ్రాంకే ఉంటాయి సో డర్మిస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా స్కిన్ నుంచి పాప్యూల్స్ ద్వారా ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని వదులుతాయి లేదా మీకు సి అర్చిస్ అర్చిన్స్ లో అయితే పెరిస్టోమియల్ గిల్స్ ఉంటాయి సో కొన్నిట్లో అయితే హోలోథీరియన్స్ లో మీకు క్లోకల్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి కుకుంబర్ లో వాటిల్లో ఉంటాయి అనమాట సో నీట్ వైజ్ అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో వీటికి స్పెసిఫికల్ గా ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అనే ఉండదు సో అమోనియా వచ్చి సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అమోనియా అనేది ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా డెవలప్మెంట్ కి వస్తే సో ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి వస్తే ఇవి యాక్చువల్ గా అన్ని డయీషియస్ అనమాట సో డయీషియస్ అంటే యూనిసెక్చువల్ అని అర్థం సో మేల్ ఫీమేల్ సపరేట్ గా ఉంటాయి ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్స్టర్నల్ బికాస్ ఇవి వాటర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి మోస్ట్ ఈ స్పర్మ్స్ అండ్ ఓవా బయటకే రిలీజ్ చేస్తాయి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లార్వా సో డెవలప్మెంట్ యాక్చువల్ గా ఇండైరెక్ట్ మనకి లార్వా ఉంటుంది బికాస్ లార్వా అనేది బైలేటరలీ సిమెంట్రికల్ అని చూసాం కదా అండ్ మనకి అడల్ట్ వచ్చేసరికి పెంటామెరస్ రేడియల్ సిమెంట్రీ సో వీటికి మార్కడ్ మీకు రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ మీకు స్టార్ ఫిష్ లో ఏదన్నా ఒక ట్యూబ్ ఫీట్ కట్ అయినా గానీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ రీజనరేట్ అనమాట అండ్ ఇప్పుడు వీటి క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే ఆస్టిరాయిడే ఆస్టిరాయిడే సో వీటిని స్టార్ ఫిష్ అంటాం సో స్టార్ ఫిషెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రియాస్ సో ఆస్ట్రియాస్ అండ్ పెంటాసిరస్ అంటే ఫైవ్ లిమ్స్ ఉంటాయి సో అది ఆస్ట్రాయిడే నెక్స్ట్ ఓఫిరాయిడే ఓఫిరాయిడే సో వీటిని ఇవి వీటికి స్టార్ షేప్డ్ బా బాడీ ఉంటుంది ఆమె ఇంకా సెంట్రల్ డిస్క్ క్లియర్ గా మార్క్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇలా సో వీటికి ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడేకి ఆమె సెంట్రల్ డిస్క్ అంత క్లారిటీగా మానిటర్ అయి ఉండదు అండ్ వీటి లార్వల్ స్టేజెస్ కూడా బైపిన్ ఏరియా ఇంకా బ్రాక్యోల్ ఏరియా అండ్ నెక్స్ట్ వీటి ఈ దీంట్లో వచ్చి మీకు స్టార్ షేప్డ్ బాడీ ఆమె ఇంకా సెంట్రల్ డిస్క్ బాగా క్లియర్ గా మార్క్ అయి ఉంటుంది అండ్ పెడ్సల్ ఏరియా దీంట్లో అయితే ఉండదు అండ్ దీంట్లో ఓఫియో ప్లూటస్ లార్వా ఉంటుంది ఓఫియో ప్లూటియస్ లార్వా ఉంటుంది ఇది యాక్చువల్ గా వీటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒఫ్యూరా సో అంటే ఆ నేమ్ లానే ఉంటుంది ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఇకినాయిడే సో వీటిని సాండ్ డాలర్స్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా సేమ్ ఇలాంటి టర్మినాలజీనే ఇకినస్ సో వీటికి బై బైటింగ్ చివింగ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటుంది దాన్నే మనం అరిస్టాటల్ లాంతర్ అంటాం సో ఇది కూడా చాలా సార్లు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ అరిస్టాటల్స్ లాంతర్ 
సో వీటిలో కూడా ప్లీటస్ ఇకైనో ప్లీటస్ లార్వాస్ ఉంటాయి సో ఇందాక ముందు ఓఫిరాయిడలో చూసింది ఓఫియోప్లీటస్ దీంట్లో ప్లూటియస్ ఇంకా ఇకైనో ప్లూటియస్ ప్లూటియస్ లార్వా ఉంటుంది సో ఎగ్జాంపుల్ ఎకైనస్ అండ్ దీంట్లోనే మనం సి అర్చిన్స్ సాండ్ డాలర్స్ సో వీటిలోనే మనకి అరిస్టాటల్ లాంతర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ నేను చూస్తే పోలోథురాయిడే పోలోథురాయిడే సో దీంట్లో ఏంటంటే బాడీ ఎలాంగేటెడ్ మనకి ఇలా ఉంటుంది బాడీ పోలోథురాయిడే ఇలా ఉంటుంది అండ్ టెంటకల్స్ అన్ని మౌత్ చుట్టూనే ఉంటాయి ఇలా మీకు లాగా వచ్చి ఓరిక్యులేరియా డోలియోరేరియా ఓరిక్యులేరియా ఇంకా డోలియోలేరియా సో ఎగ్జాంపుల్ దీనికి వచ్చి సి కుకుంబర్ అంట పోలోథూరియా ఇంకా కుకుమారియా ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వస్తే మనకి క్రైనాయిడియే సో క్రైనాయిడియే ఇది యాక్చువల్ గా సెంట్రల్ డిస్క్ సబ్స్ట్రాటం కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది బ్రాంచెడ్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి వీటిని ఫెదర్ స్టార్స్ అని కూడా అంటారు పెద్ద స్టార్స్ అని కూడా అంటారు అండ్ కామన్ లార్వా వచ్చి డోలియోలేరియా సో ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే సీ లిల్లీస్ నెక్స్ట్ యాంటీడాన్ ఇవన్నీ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట సో మీకు ఇంకొకసారి చూస్తే సో మీకు స్టార్ ఫిష్ ఇంకా సీ స్టార్స్ వచ్చి ఆస్ట్రాయిడే కిందకు వస్తాయి స్టార్ ఫిష్ ఇంకా స్టీ స్టార్స్ ఓఫిరాయిడోకి వచ్చి బ్రిటిల్ స్టార్స్ వస్తాయి అండ్ అలాగే మీకు ఎక్కినాయిడేకి సి అర్చిన్స్ సి సాండ్ డాలర్స్ ఇవి వస్తాయి అండ్ హోలోథిరాయిడోకి సి కుకుంబర్ వస్తుంది అండ్ క్రైనాయిడేకి సి లిల్లీస్ వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇకైనో డోమేటాలోనే వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఫైలమ్ హెమికార్డేటా ఇది యాక్చువల్ గా చిన్న ఫైలమే కాబట్టి దీంట్లోనే చెప్పేస్తున్నాను దీంతో పాటే హెమికార్డేటా ఓకే సో హెమికార్డేటా ఏంటంటే సమ్ స్పెసిఫిక్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అనమాట దీనికి సో ఇవి ప్రజెంట్ గా ఏంటంటే నాన్ కార్డేట్స్ లో నుంచి అవుతున్నాం ప్రజెంట్లీ దీనికి సో ఇవి యాక్చువల్ గా సాఫ్ట్ బాడీ వామ్ లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట ఇవి కూడా చూడడానికి వామ్ లానే ఉంటాయి సో వీటిల్లో మెయిన్ గా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ప్రొబోస్కిస్ ఇది మీరు మస్కిటోలో కూడా చూస్తారు ప్రొబోస్కిస్ అలానే టంగ్ లాంటి ఎక్స్టెన్షన్ ఇది నెక్స్ట్ కాలర్ సో ఇదొక స్ట్రైట్ మస్కులర్ రీజన్ దీనికే మనకి మౌత్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైనలీ ట్రంక్ సో ట్రంక్ లోనే మనకి జెనిటల్ రీజియన్ గిల్స్ ఉంటాయి జెనిటల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి సో వీటిల్లో హెపాటిక్ సీకా ఉంటుంది ఇంటెస్టైన్ ఉంటుంది సో ఏనస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవి ఇవి కూడా ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ అనమాట ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ మీకు త్రీ ఫైలమ్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెరైన్ ఒకటి ఇకైనో డోమేటా ఇంకొకటి టీనోఫోరా ఇంకొకటి సారీ హెమికార్డేటా అండ్ ఇవి ట్రూ ఎంటీరోసీలం కలిగి ఉంటాయి ఎంటీరోసీలం అంటే ఏంటంటే మీకు సైజోసీలం వేరు ఎంటీరోసీలం వేరు ఇవి రెండు ట్రూ సీలమ్స్ ఏ కాకపోతే ఇదేంటంటే గట్ వాల్ నుంచి వచ్చిన అవుట్ గ్రోత్ నుంచి వచ్చిన స్పేస్ నుంచి వస్తే దాన్ని ఎంటీరోసీలం అంటాం అలా కాకుండా మీసోడం స్ప్లిట్ అయి వస్తే దాని సైజోసీలం అంటాం 
సో మీకు బకల్ క్యావిటీ నుంచి ఒక స్టోమోకార్డ్ అని ఒక స్ట్రక్చర్ వస్తుంది అది కొంచెం ఎర్లీ అయ్యాక నోటోకార్డ్ అనుకున్నాం కానీ యాక్చువల్ గా నోటోకార్డ్ లానే ఉంటుంది కానీ నోటోకార్డ్ కాదు సో దాన్ని యాక్చువల్ గా ఏంటంటే బకల్ డైవర్టికులం అంటాం కాబట్టి సో నోటోకార్డ్ లానే ఉంటుంది కానీ నోటోకార్డ్ కాదు ఇది సో నెక్స్ట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి వస్తే సో దీంట్లో కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ హెమికార్డేటాలో సో కంప్లీట్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇంకా ఎలిమెంటరీ కెనాల్ యాక్చువల్ గా స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది లేదా యూ షేప్ లో ఉంటుంది మీకు బెలానో గ్లాసెస్ కానీ సాకో గ్లాసెస్ కానీ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఎందుకు అది యూ షేప్ లో ఉంది సో రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ లో అయితే గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి గిల్ స్లిట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఓపెన్ టైప్ సో యాక్చువల్ గా ఒత్రపూడా మొలస్కా ఎకైనోడోమేటా హెమికార్డేటా ఈ ఫోర్ ఫైలమ్స్ మీకు ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ సో బ్లడ్ అనేది బ్లడ్ వెసల్స్ లో అసలు ఉండదు బ్లడ్ కలర్ లెస్ దీంట్లో కూడా బ్లడ్ కి ఎటువంటి కలర్ ఉండదు నో కలర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్రీటరీ సో ఎక్స్క్రీటరీ ఏంటంటే మెయిన్ గా గ్లోమరూలస్ లేదా ప్రోబోస్కిస్ క్లాన్ నియర్ మీ ప్రోబోస్కిస్ దగ్గర ఉండేది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గాన్ గా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ప్రోబోస్కిస్ దగ్గర ఉండే గ్లాన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు నర్వస్ సిస్టమ్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మీకు ఇవి యాక్చువల్ గా నర్వ్ ప్లక్సెస్ ఉంటాయి వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ ఉంటుంది సో సేమ్ మనకి అనలిడా ఆర్చోపోడా మళ్ళీ ఇంకా ఎకైనోడోమేటా సో మొలస్కా మొలస్కా ఇలా సేమ్ దీంట్లో హెమికార్డేటాలో కూడా వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్ ఉంటుంది సో కమింగ్ టు ద ఫర్టిలైజేషన్ ఏంటంటే సో సెక్షువల్ మోడ్ రీప్రొడక్షన్ కామన్ అనమాట దీంట్లో సో ఫర్టిలైజేషన్ and reproduction so fertilization work ko entante common sexual reproduction and sexual organ separate ledha united maniki unisexual ledha bisexual untai so fertilization external because if exclusively marine kabatti meer exclusively marine tinophora la kodu chudandi fertilization external and uh, next echinodermata fertilization is external and this one is also fertilization is external development lo larval stage untundi so and indirect life cycle ee dinlo vache larval stage peru tornaria so tornaria larva peru adu gurtu pettukovali so meeku balanoglossus socoglossus ani rendu examples untai బెలానో గ్లాసెస్ ఇంకా సక్కో గ్లాసెస్ సో ఇది యాక్చువల్ గా అండలీడాకి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి ఎందుకంటే వామ్ లాగా ఉంటది సో క్లైటల్లం యాక్చువల్ గా కాలర్ తో సిమిలర్ గా ఉంటది కాలర్ క్లైటల్లం కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటది బ్లడ్ వెసల్స్ డార్సల్ లో ఉంటాయి వెంటర్ లో ఉంటాయి అండ్ టోర్నారియా లార్వా ఉంటుంది దీనికి అండ్ ఎకెనో డర్మాట కూడా కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి లొకేషన్ మౌత్ అండ్ యానస్ అండ్ ఎంటిరోసీలం ఉంటుంది అండ్ ఎందుకంటే ఇకెనో డోమేటాలో కూడా మనకి ఎంటిరోసీలమే కాబట్టి సైజోసీలం దేనికంటే మనకి అనలిడా అచ్చోపోడా ఇంకా మొలస్కా సైజోసీలం ఇకెనో డోమేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా ఎంటిరోసీలం కార్డేట్స్ కి దగ్గరగా ఎందుకు ఉంటుందంటే గిల్ స్లిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అండ్ ఫీడింగ్ మెకానిజం లార్వాలో ఏంటంటే యాన్ఫేబియన్ లార్వాకి సిమిలర్ గా ఉంది సో టోర్నోరియా టోర్నోరియా లార్వల్ నేమ్స్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఈ హెమీ కార్డేట్స్ కి కార్డేట్స్ కి పోస్ట్ యానల్ టైల్స్ ఉండవు హెమీ కార్డేట్స్ కి సో యూజువల్ గా పోస్ట్ యానల్ టైల్ గిల్ స్లిట్స్ నోటోకార్డ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ కార్డేట్స్ కి కానీ పోస్ట్ యానల్ టైల్ అయితే ఉండదు హెమీ కార్డేట్స్ కి ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది కార్డేట్స్ కి క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అండ్ స్టోమోటో కార్డ్ వచ్చి వెంట్రల్ గా ఉంటుంది మనకేంటంటే డార్సల్ గా ఉంటుంది 
బ్లడ్ లో పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి హెమికార్టెట్స్ కి అలాంటి బ్లడ్ పిగ్మెంట్స్ ఏమీ ఉండవు సో బాడీ వాల్ యాక్చువల్ గా ఎక్స్క్రీటరీ మెటీరియల్ ని డిఫ్యూజ్ చేసేస్తుంది సో కానీ మనకేంటంటే బ్లడ్ యాక్చువల్ గా ఎక్స్క్రీటరీ మ్యాటర్ ని బయో బ్లడ్ ద్వారా రిలీజ్ చేస్తాం సో ఇలా కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి గిల్స్లిట్స్ కామన్ థింగ్ సో అలానే లార్వాలో యాంఫిబియన్ లార్వా ఎలా తీసుకుంటుందో ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ అలానే తీసుకుంటుంది సో ఇవి కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఇంకా డిసిమిలారిటీస్ ఐ హోప్ ఈ టాపిక్ మీకు నీట్ ప్రిపరేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్